Զինված ուժերի կազմավորման 30-ամյակ նարանց պետական հանդիսությունների պատճառաբանությունը բարձրաստիճանների կորոնավիրուսով վարակվելն է։ Փոխարեն նարավոտից պաշտոնյաները գրավոր ուղերսներ են հղում։ Հենց հոբերանի նախորեին հայտնի դարձավ, որ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն երկրորդ անգամ վարակվել է կորոնավիրուսով եւ ինքնամեկուսացել։ Առանց պաշտոնյաների անուններ տալու պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց COVID-ով են վարակվել նաեւ մի շարք բարձրաստիճան զինվորականներ։ Բանակի 30-ամյակին նվիրված այսօրվա անթունելությունը հետաձգվել է, այս տեղեկությունն էլ փող Վարչապետ Մհեր Գրիգորյանը փոխանցեց։ Եթե չեմ չխալվում այսօր երեկոյաներ նախատեսված անթունելություն, որը հետաձգվել է։ Խոսքը ի սուրեն Պապիկյանի Հասանի մարտացությունը, այդքան մարտաշատ Հասանի նշանակություն ունեցավ, որ այդքան բաժնորակ կարծում եք աշխարում կորոնավիրուսը տարածվել է Սուրեն Պապիկյանի Հարսանիքի աշխարում չես աշխարի մակարդակությունը այդ թե ում հայաստանում վստահեցնում են ոչ նախորեին պաշտպանության նախարարի բազմամարդ հարսանիքներ ռազմական գերատեսությունից երեք ասում էին Սուրեն Պապիկյան նախտանշաններ չունի բայց կտեստավորվի առավոտից հնարավոր չէ կապվել պաշտպանության նախարարության լրատվականի հետ եւ ճշտել հանձնել է թեստ պաշտպանության նախարարը դրական թե բացասական է արդյունքը եղել Բայց բաղարավոտից նա երաբլուրում էր։ Կառավարության մի շարք անդամների հետ ծաղիկներ խոնարեցին զոհված զինծարայողների շիրիմներին։ Լրագրողների բազմաթիվ հարցերը, որևէ մեկնաբանություն ստանալ պաշտպանության նորանշանակ նախարարից, հարցեր ուղել հետ պատերազմյան այս փուլում բանակի բարեփոխումների մասին ապարձուն էին։ Այդ պատերազմական Հայաստան բանակի բարեփոխումների Կառավարության անդամներից էլ ավելի վաղ մինչև առավոտյան 8-ը Եռաբլուր զինվորական պանթեոն էին այցելել խորհրդային իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանի գլխավորությամբ։ Ամենային հայոց կաթողիկոսը պաշտոնյաներից առանձին էր գնացել Եռաբլուր։ Բանակի օրվա առիթով միակ պարգևատրման արարողությունն է լեջ միացնում գարեգին երկրորդը անցկացրեց։ Եկեղեցու սուրբ ներսե շնորհալի շքանշանով պարգևատրելով մոտ 1 տասնյակ բարձրաստիճան սպաների։ Պատերազմից հետո խոսվում է բանակի արդիականացման ծրագրից, բայց մեկ տարի անցել հանրության նան հայտ է արդյոք կա նման ծրագիր։ Այն ու հանդերձ զինված ուժերի կազմավորման 30-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հղացիր ուղերցում Վարչապետ Փաշինյանը կրկնել է իր հայտարարությունը Հայաստանն ունենալու է պրոֆեսիոնալ բանակ։ Կառավարությունն այդ աշխատանքը կատարելու է անհոգնել առանց ընկճվելու եւ առանց հորատեսության մեր ապագա անվտանգային միջավայրը կառուցելու ճանապարհին լավատեսությամբ զինված Բանակի մարտունակությունը սպարազինությունը ծառայության պայմանները բարելավել է մեր առաջնահերթությունն է Վարչապետն իր ուղերցում նաև 2018-ից սկսած զինծարայողների սոցիալ կենցաղային պայմանների բարելավման գործ ընթացից է խոսել, որը ըստ Փաշինյանի կրելու է շարունակական բնույթ։ Պետք է շարունակենք մեր ջանքերը գերիներին հայրենիք վերադարձնելու ու անհետ կորացներին արակ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Բանակի օրվա արդիվ հղացիր ուղերցում հայտարարել է հրաժարական տված, բայց օրենքով դեռ պաշտոնավարող նախագահ Արմեն Սարգսյան։ Անկախ հիրավիճակներից մեր բանակը եղել ու մնում է մեր անվտանգության եւ ինքնության երաշխավորն ու պահապանը։ Բանակի օրվա արդիվ նաեւ Հայաստանի նախկին ղեկավարներն են ուղերցներ հղել։ Տարածաշրջանում խաղաղության երբեմնի երաշխավոր Արցախի անվտանգության երաշխավոր բանակը այսօր ինքն ունի պաշտպանության կարիք հայտարարել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հույս հայտնելով որ բանակը ի վերջո ուղի մեջքը եւ կդառնա ժողովրդի անվտանգության լի արժեք երաշխավորը Երորդ նախագահ Սեր Սարգսյանը տոնը շնորհավորել է նկատելով վերջին պատերազմում ծանր պարտությունը եղել է մեջ բերում եմ հայրենադավ հրամանատարության ներքո Ես հավատում եմ հայոց պետության զարթունքին, հայ ժողովրդի խոհեմությանը եւ անկասելի հաղթական երթին։ 